groet jou en verwelkom jou graag op hierdie uitsending. Mag jij intens bewus wees van die alomteenwoordigheid van die Heere dier sy gees binnen in jou. Mag je jy jouself daarom oopstel vir die Heilige Gees se werking recht dier hierdie geleentheid in jou eie lewe. Ek bid dat jij dit zal vindt waarna jij dalk op zoek is in jouw leven. Mag jij die werking van die Heilige Geest op een bijzondere manier ervaren in die geleentheid. Kom, kom ons raak rustig en stil voor die Heer. Daar waar je jezelf nou bevindt, maak je oor toe en word net voor een paar oomlikke lekker stil voor die Heer. Jere, een van ons tekstgedeeltes in die geleentheid, Deuteronomium 14 vers 28 en 29, sê die volgende. Om die drie jaar moet jy die volle tiende van daar die jaarse opbrengs in jou dorpe gaan wegpak. Dan kan die lefiete wat nie een eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die vreemdelinge, die weeskinders en die wees in jouw omgeving genoeg eet. Als jij dit doen, zal die Heere jou God jou voorspoedig maak in alles wat jij aanpak. Heere, dis hoe jy ons elkeen oproep om om te gee vir mekaar met die liefde. Dit is inderdaad wat het betekent soos die thema in hierdie geleentheid duidelijk sê, wees een deler van genade. Wees een deler van genade vir iemand anders. Ons vraag Heere, dat hij dit op niet in elk een van ons zal aanwakker. Ons kan niet anders als om iets te eer als die enigste ware drie enige God van die groot heel al, God als Vader, Seen en Heilige Gees, ons enigste Heere. Amen. God die Vader, God die Seen Jesus Christus, God die Heilige Gees, kyk na jou en hy sien jou raak daar waar jy jouself nou bevind en hy sien jou met sy liefde Genade en vrede. Om een deler van genade te wees. Wees een deler van genade voor iemand anders. Dat is ons thema in die geleentheid vanuit twee gedeeltes in die boek Deuteronomium. Deuteronomium 14 vers 22 tot 29 en dan ook daarmee saam Deuteronomium 16 vers 9 tot 15. Ons begin bij Deuteronomium 14 vers 22. Jij kan het sommer saam met my volg. Jy moet elke jaar het tiende van die opbrengs van jou gesaaides van wat op jou land groei op sy sit. Jy moet het in die teenwoordigheid van die Heere jou God eet op die plek wat hy sal kies om zijn naam daar te laten woon. Jij moet die tiende op sy sit van jou koring, jou wijn en jou olie en dan ook nog die eerstelinge van jou groot vee en jou klein vee so dat jy kan leer om die Heere jou God altijd dier te eer. Maar als die Heere jou God jou baie voorspoedig maak en die plek wat hij zal kies om zijn naam daar te vestig boon op nog van ver, ver van, van jou af is, zodat so jij niet die tiende die jelle in pad kan dra nie, kan jy die tiende in geld omzet. Jij moet dan die geld vat en naar die plek toe gaan waar die Heere jou God vir hom gekies het. Daar moet, moet jy met die geld koop, net wat jij wil, bees, skaap, wijn, bier of enige iets anders wat jy wil hee. Dan moet jij en jouw familie dit daar in die teenwoordigheid van die Heere jou God eet en blij wees. 
Moet niet die lefite wat in jouw omgeving woon, vergeet niet. Want hulle het nie een eie grondgebied as besitting saam met jou gekry nie. Om die drie jaar moet jy die volle tiende van daar die jaarse opbrengs in jou dorpe gaan wegpak. Dan kan die lefite wat nie een eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die vreemdelinge, die weeskinders en die wederwees in jou omgeving genoeg eet. As jy dit doen, sal die Heere jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy aanpak. En dan hoofstuk 16 vers 9 tot 15. Jy moet 7 weke bereken van die dag af dat jy jou graan begin oes. Vier die feest van die weke tot eer van die Heere jou God. In die mate waarin die Heere jou God jou met voorspoed geseen het, moet jy een vrijwillige offer vir hom bring. In die plek wat die Heere jou God sal kies om sy naam daar te laat woon, moet jy bly wees in die teenwoordigheid van die Heere jou God. Jy en jou seens en dochters, jou slawe en slavinne, die lefiete wat in jou omgeving woon, die vreemdelinge, die weeskinders en die wederwees by jou. Jy moet altyd onthou dat jy een slaaf was in Egypte. Onderhou al hierdie voorskrifte en leef daar volgens. Jy moet die hittefees sewe daal lang vier nadat jy jou oes van die dorsvloer en die parskuip af ingeraai het. Jy moet bly wees op hierdie fees Jy en jou seens en jou dochters, jou slawe en slavinne, al die lefiete, vreemdelinge, weeskinders en wederwees van jou omgeving. In die plek wat die Heere jou God sal kies, moet jy sewe daal lang tot sy eer fees vier, omdat die Heere jou God jou met een goeie oes geseen het en alles wat jy aangepak het, voorspoedig gemaakt het. Daarom moet jy bly wees. Nou hierdie twee gedeeltes in Deuteronomium sê, daar is drie redes waarom gee en deel, deel moet wees van elke gelovige kind van die Heere se lewe. En die drie redes, nommer 1, ter beskerming van die, die mense in nood, die weerloose, die kwesbare mense. Punt nummer 2, ter viering van ons verbindenis, ons verhouding met Jesus Christus ons verlosser. En die derde rede, ter wille van jou eie vreugde. Kom ons kyk na die eerste punt, ter beskerming van mense in nood. As ons bykie verder gaan, dan sê dit er noem 15 vers 7 en 8, as daar een arm mens, kom ons sê maar, in jou straat is, moet jy nie hard en suinig wees nie. Wees vrygevig teenoor hom, sê vers 8, en leen hom wat hy nodig het. En dan as ons nog een hele eind verder in dit er noem hem gaan, dit er noem hem 24 vers 14 en 15, dan staan daar, Jy mag nie een heerling wat arm en behoeftig is, laat zwaar kry nie. Jy moet om sy loon nog diezelfde dag gee, voor die son ondergaan. Want hy is arm en reken op sy loon. En as sê die selle hoofstuk 24 vers 19 tot 21, wanneer jy jou lande afoes en jy vergeet een gerf op die land, Moet jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Dit moet bly vir een vreemdeling of een weeskind of een wederwee. En wanneer jy jou wingerd oes, mag jy nie achterna weer gaan oes nie. Wat achtergeblei het, moet bly vir een vreemdeling of een weeskind of een wederwee. Nou, dis baie duidelik uit al hierdie voorskrifte in Deuteronomium, dat het gerig is, op die beskerming 
van kwetsbare, weerloze mensen. Nou, vrienden, hieruit is een belangrijke zaak wat op ons als kinders van die Jere harte gedrukt wordt. En dit is dat ons als kinders van die Jere, als gelovigen, een gemeenschap zal vormen waarin ons naar elkaar omzien. Destijds moest daar omgezien worden naar die vreemdelingen, wederwees en weeskinders en die levieten. Nou, dit. Daai beginsel geld vandaag nog steeds hier in ons tijd in 2023 ook. Maar dan is daar hier in ons tijd ook nieuwe categorieën van mensen naar wie een gemeenschap van gelovigen is moet omzien. Je ziet, dit moet deel wees van jou en mij elke dag zijn leven. Om raak te zien, om om te gee, te deel. En te gee. Want Jezus wil he dat ons naar elkaar moet omzien. Hier in NG Dorenkrein is ons thema voor je die laatste kwartaal van 2023 juist. Jere, ik luister naar mijn medemens. Ik luister naar mijn medemens. Kom eens kijken naar die tweede reden waarom deel in gee deel moet wees van een gemeenschap van gelovigen. Hier die tweede reden is ter viering van ons verbindenis met Jezus Christus, die levende God van die groot deel al. Deuteronomium leer vir jou en vir my dat ons omgee, ons deel en gee alles te maken het met ons verhouding met Jezus Christus. Deuteronomium 14 vers 1 begin met hier die woorden. Jelle is kinders van die Jere Jelle God. Nou die gedeeltes wat ons saamgelees het hier in, in, in Deuteronomium verwijs kort kort naar God als die Jere jouw God. So as God ons dus hier aansien, aansê, om naar elkaar om te zien, dan herinner hij ons aan dit wat hij voor ons gedoen het. Daarom sluit ons tweede tekstgedeelte, hoofdstuk 16, daar in vers 12 af, met hier die woorden: Jij moet altijd onthouden dat jij een slaaf was in Egypte. In Deuteronomium 24, zijn laatste vers, vers 22, sê ook, Jij moet onthouden dat jij in Egypte een slaaf was. Dis waarom ik jou beveel om al hierdie dingen te doen. Ja, omdat die Heer Jezus ons God is en omdat ons zijn kinders is. Ja, en omdat hij ons gereed het met zijn kruis doet en opstanding uit die doet. Jou en mij uit stroompie, ons druppelkies van genade, van omgee, van deel en gee, ontstaan dus, kom dus op vanuit die fontein van God, ze liefde, genade en zorg. Ja, vrienden, omdat God ons zien, kan ons ook ons medemens zien. En wil hij he dat jij en ik ons medemens zal zien met dit waarmee hij ons zien. Maar daar is nog een reden waarom deel in gee en omgee deel van elke gelovige zijn leven behoort te wees. En dit is terwille van jouw eie vreugde. Ja, jij kan dier om te gee, dier te deel en te gee, vreugde, ware vreugde, in jou eie leven ervaar. Want volgens Deuteronomium is dit juist waar ware vreugde vandaan kom. Dit is niet iets buiten jou, of iets wat ander mensen aan jou moet doen nie. Ware vreugde is om te gee, om te deel, om om te gee, 
en so ander se nood te help verlig. Ek wil hee, jy moet weer een slag bykie gaan kyk, hoeveel keer sê ons tekstgedeeltes hier in Deuteronomium, gee en wees bly, deel en vier fees. So sê die Heere Heere, uitdruklik in Deuteronomium, jou en my omgee, ons deel en gee, herinner ons juist aan dit wat ons elke dag van God ons Vader ontvang. Deer om te gee, deer te deel en te gee, erken jy die Heere jou God se gee en omgee vir jou om God sy goedheid te vier en met ander te deel, word een en die selle saak. Daarom, kom ons vier dit saam as geloofsfamilie, as kinders van die Heere en dan gaan deel ons dit met jou familie, met jou slave en slavinne, met die vreemdelinge, met die wederwees en die weeskinders, of wie dit ook al nodig het. Ons kortaal thema sê so duidelik, Heere, ek luister na my medemens. In PG Duplessiese boek oor die Angelo Boere, Boere oorlog, wat hy geskryf het met die titel Fees van die Ongenoides, is daar een karakter, Finaiki Minter. Finaiki is een dochterkie, wat drome droom. Sy is ook die een, wat een vuil, tengerige, rondloper Engelsman, waarop amal neergesien het, onvoorwaardelik as vriend aanvaar. Ja, Finaiki is die een, wat die nood van ander aanvoel, en telkens met begrip en met liefde reageer. Uiteindelik sterf Finaiki daar in die concentratiekamp. En die Engelsman dring dan daarop aan dat daar een grafsteen vir Finaiki opgerig moet word. Hy en een ander karakter besluit saam dat die grafskrif op Finaikie sy grafsteen, sal wees, een druppel God. Een druppel God. Kan ons dit, van ons self sê? Omdat omgee, deel en gee, soveel vreugde in die mense lewe bring, is dit deur en deur die moeite werd, om daarna te streef, om een deler van genade te wees. Dit is die oproep van die Heere in ons tekstgedeeltes uit Deuteronomium, vir ons elkeen. Wees een deler van genade vir iemand anders. Amen. Maak jou oe oop, en gaan wees vir iemand een deler van genade, en ervaar God sy groot liefde vir jou, en Jesus Christus sy onbeskryflike groot genade oor jou, in en door die alomteenwoordigheid van sy gees, die heilige gees, elke oomlik, in jou, by jou, saam met jou. Amen. Laat dier die vrede dier my vloog, waar haat is, laat ek daar die liefde breng, en pijn en smart vertroostend wees en kracht 
Ik ga en roep mij op mijn naam. 